হাই ডিবান আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক ভালো আছি তো আজকে হলো সোমবার সোমবার বিকেলবেলা আমি আর ওর আব্বু বের হয়েছি হাঁটার জন্য আর অনেক দিন ধরেই ভাবতেছি সকাল বিকাল হাঁটব তো সময়ের জন্য হাঁটা হচ্ছে না বাচ্চাদের সময় দিতে হচ্ছে ওদের পরীক্ষা সামনে এসে জন্য তো আমরা এখন হাঁটতেছি আর আমাদের বাসার পাশের আন্টির গাছে অনেক সুন্দর জাম্বুরা ধরে আছে দেখে তো খুব ভালো লাগলো আমার কাছে আসলে আমার বাগানেও কিন্তু শাক সবজি গাছ আছে তারপর উঠতেছে এখন নতুন লাগিয়েছি সবজিগুলো তারপরও আমি অন্য মানুষের শাক সবজি বা গাছ গাছালি দেখলে কেন যেন এত নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না তো ওর আব্বু বলতে সেগুলো ধরে দেখো না এগুলো তো অন্য মানুষ হয়তো সন্দেহ করতে পারে তো আমি বললাম কিছু হবে না আমার কাছে ভালো লাগতেছে তাই আমি একটু ধরে ধরে দেখতেছি তো যাই হোক ওখান থেকে এখন চলে এসেছি বাসায় বাসায় এসে মাগরিবের নামাজটা আদায় করে নিয়েছি আর সারিনকে দিয়েছি হোমওয়ার্ক করার জন্য তো বাচ্চারা হোমওয়ার্ক করতেছে আর আমি আজকে রাতের ডিনারের জন্য তৈরি করতেছি লাল আটার রুটি আমি একটু বেশি করে আটার ডু তৈরি করে নিয়েছি ফ্রোজেন করে রাখার জন্য আর আমাদের জন্য সবার জন্য দুইটা করে বানিয়ে নিচ্ছি রুটি আর আজকে আমাদের এখানে অনেক গরম পড়েছে মানে রান্না করে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না এরকম অবস্থা তো ওর আব্বু বলেছিল বাহির থেকে কিনে আনবে তো আমি বললাম না প্রয়োজন নেই বাসায় তৈরি করব তো এই তো এখন আমার রুটিগুলো বানানো হয়ে গিয়েছে আর এগুলো আমি ফ্রোজেন করে রেখে দিচ্ছি প্রথমে রুটিটাকে আমি একটু ছেঁকে নিয়েছি ছেঁকে তারপর এখন ঠান্ডা করে নিয়েছি অবশ্য তো আমি এখন ডিপ ফ্রিজ করে রেখে দেব আর আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে একটা নতুন বাড়ি দেখতে যাব আমরা ভাবছি কিনবো তো দেখি যদি আল্লাহ তালা মানে নসিবে রাখে ভাগ্যে রাখে তাহলে অবশ্যই কেনা হবে তো আপনাদের সঙ্গে তো সব কিছুই আমি শেয়ার করি তো ভাবলাম আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে বাড়িটি দেখতে কেমন ভিতরে দিয়ে দেখতে কেমন আমরা অবশ্যই এখনও দেখিনি আমরা সেই ওনার সাথে কথা বলেছি ফোন করে তো উনি বলেছেন যে আজকে বিকেলের দিকে আসবে প্রায় পাঁচটা পঁয়ত্রিশে তো যখন বাচ্চারা স্কুল থেকে আসবে তখন আমরা যাব ওখানে তো এটা হচ্ছে তারপরের দিন সকালবেলা মানে মঙ্গলবার সকালবেলা এখন হলো সময় সকাল সাড়ে আটটা সাড়ে সাতটা বাজে তো আমরা এখন যাচ্ছি স্কুলে শালিন সালমান মিরাকে নিয়ে আর অনেক কি বলেছ যে বাচ্চাদেরকে দেখানোর জন্য আমি কিন্তু অনেক ব্লগে আমার বাচ্চাদেরকে দেখিয়েছি তো তাও তোমাদের জন্য দেখাবো যে আপুরা দেখতে চাও তো অবশ্য যে কোনো ব্লগে দেখানোর চেষ্টা করব তো এটাই হলো শালিন সালমান মিরা ওদের স্কুল তো ওদেরকে স্কুলে দিয়ে আমি আর ওর আব্বু এখন চলে এসেছি একটা রেস্টুরেন্টে সকালে নাস্তাটা খাওয়ার জন্য তো এখানে নাস্তা খেয়ে তারপর আমরা যাব একটু শপিংয়ে যাব দেখি কিছু কেনাকাটা লাগছিল তো ওখান থেকে কিনে তারপর চলে যাব বাসায় তো প্রথমে আমি আর ওর আব্বু এখন খাবারটা অর্ডার করতেছি এখানে তো আর দেখি কি খাবার অর্ডার করি তো ওর আব্বু বলতেছে মালয়েশিয়ান ফুড খাবে তো আমি বলতেছি আমি না সিলেমা খাবো তো দেখি কে কোনটা খেয়ে থাকি আর কি তো এখন আমরা খাবারটা অর্ডার করছি তো আমাদের খাবারটা এখন অবশ্য চলে এসেছে প্রথমে ড্রিঙ্কস এসেছে এটা হলো আমি দিয়েছি সব সময় তো আমি চিনি ছাড়া ড্রিঙ্ক খেয়ে থাকি ওর আব্বু নেস কফি দিয়েছে আর আমি দিয়েছি টে হট দিয়েছি সাথে লেমন এটা খেতে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আর সব সময় কিন্তু সকালবেলা লেমনটা খাওয়াই ভালো খালি পেটে আর গতকালকে অনেক আপুরাই বলেছ যে আপু তুমি এত ছোট ব্লগ দিয়েছো কেন তোমার ব্লগুলো তো আমরা অনেক বেশি পছন্দ করি প্লিজ ব্লগগুলো একটু বড় করো তো মাঝে মধ্যে আপুরা একটু ছোট হয়ে যায় ব্লগগুলো কারণ একটু ব্যস্ত থাকি তারপর এমনি তো একটু মন মাঝে মধ্যে তো মন খারাপ থাকতেই পারে সেই জন্য হয়তো একটু ছোট হয়ে যায় মাঝে মধ্যে ব্লগগুলো তো আমি কিন্তু রেগুলার ব্লগগুলো একটু বড় করে দিয়ে থাকি সব সময় টোয়েন্টি মিনিট সিক্সটিন মিনিট এরকম দিয়ে থাকি তো গতকালেরটা অবশ্য টেন মিনিট হয়েছে তো ভাবছি এখন থেকে বড় করে ব্লগগুলো দিব যে আপুর আমাকে কমেন লিখেছিলে তো আমরা এখন যাচ্ছি হলো একটা মার্কেটে যাচ্ছি ওখান থেকে কিছু টুকিটাকি কিনে নেব শপিং করব না অবশ্য সব সময় যখন বাহির হই তো সংসারের জন্য তো অনেক কিছুই কিনতে হয় তো শালীনের জন্য কিছু কিনে নিব ও যে খাবারগুলো খেতে পছন্দ করে ও ভাত একদমই খেতে চায় না কম খাবার খায় ভাত খেতে চায় না অন্য অন্য আউটফুট খেতে চায় স্ন্যাক্স ফুডগুলো ও বেশি পছন্দ করে বাইরের খাবারগুলো তো একটু কম দেওয়ার চেষ্টা করি বাচ্চাদেরকে তো এখন আমরা যাচ্ছি বাসায় তো আমি এখন বাসায় চলে এসেছি আর কি কি কিনেছি সেগুলো তো অবশ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর সবসময় তো আমি শেয়ার করে থাকি কারণ আমার কাছে খুব ভালো লাগে 
যে কোনো জিনিসই কিন্তু আমি শেয়ার করি সবার সঙ্গে যে আমার কাছে ভালো লাগে সবাকে দেখাতে বা সবাই অনেক পছন্দ করে আমার ব্লগ তো যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আর যারা এখনও করুনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলবে আসলে আমার চ্যানেলে আমি কখনো বলি না যে সাবস্ক্রাইব করবে করে ফেলো এটা বলি না কখনও কারণ আমি জানি সবাই আমাকে অনেক বেশি ভালোবাসে যারা আমার ভিডিওগুলো দেখে তাদের কমেন্ট পড়েই কিন্তু আমি অনেক মুগ্ধ হয়ে যাই তাদের কমেন্টগুলো যখন পড়ি তখন আমার নিজে থেকেই অনেক খারাপ লাগে অনেক আপুদের কমেন্টগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর করে লিখে তো কমেন্টগুলো মাঝে মধ্যে আমার ফ্যামিলির সবাইকে আমি পড়িয়ে শোনাই যে দেখো কি সুন্দরভাবে কমেন্ট লিখেছে এই আপুটা এখান থেকে লিখেছে ওই আপুটা ওখান থেকে লিখেছে অনেকে কিন্তু লিখে দেয় কে কোথা থেকে কমেন্ট লিখেছে তখন কিন্তু কমেন্টগুলো পড়ে আমি অনেক আনন্দ পাই আর আমার কাছে খুবই ভালো লাগে তো এই তো আর কি আর আমি যে টুকিটাকি কিনেছি এগুলো বেশিরভাগই শালীনের খাবার কারণ শালীন একটু এই খাবারগুলো খেতে পছন্দ করে আর এটা হলো মীরার খাবার মীরা ঝাল নুডলস খেতে অনেক বেশি পছন্দ করে আর আমি চিনি নিয়ে এসেছি কারণ এখন মাঝে মধ্যে একটু রেসিপি তৈরি করি বেশি তাই চিনিটা একটু বেশি প্রয়োজন হয় আর এটা নিয়ে এসেছি একটা চকলেট এই চকলেটটা অবশ্য আমি এক সময় খেতাম না মীরা আর শালীন অনেক বেশি পছন্দ করে চকলেটটা খেতে তো এখন আমি একটা খুলে দেখাচ্ছি কীরকম এটার ভিতরে সুইট অ্যান্ড সর খেতে আমার কাছে ভালো লাগে না বাচ্চারা কেন যেন এত বেশি পছন্দ করে আর সব সময় সালমান আর মীরা শালীন ওরা কিন্তু এই ধরনের খাবার খেতে পছন্দ করে তো সালমান কখনই বলবে না যে আমার এই জিনিসটা পছন্দ ওই জিনিসটা পছন্দ আমাকে এটা কিনে দিয়েও কখনও বলবে না কিন্তু মীরা আর শালীন অনেক বলবে যে যখন বাহিরে যাও এটা নিয়ে এসো ওটা নিয়ে এসো কিন্তু সালমান কখনই এগুলো বলবে না ওর চাহিদা একদম কম তাও আমি যখন বাহিরে যাই তখন নিয়ে আসি আর যখন ওর বার্থডে হয় বা যে কোনো ঈদের সময় কিছু কিনতে হয় তখন আমি ওকে কিনে দিই আর আমি বুঝতে পারি যে ও কোন জিনিসটা চাচ্ছে তো সব সন্তান কিন্তু একরকম হয় না এক এক সন্তান এক এক রকম হয় আর কি তো সব বাবা মাই কিন্তু সেটা জানে যে আমার মেয়ে কি চাচ্ছে আমার ছেলে কি চাচ্ছে তো আমার বাচ্চারা যে জিনিসগুলো বেশি পছন্দ করে ওদেরকে আমি ওগুলোই বেশি করে কিনে দিই তো ওর আব্বু এগুলো আবার একটু মনে থাকে না একটু মনে থাকে কম যখন বাহিরে যায় তখন আমি একটু বেশি করে সব কিছু কেনাকাটা করে আর নিয়ে আসি তো আমরা এখন দুপুরে লাঞ্চটা করে নিব তো আমি এখনও রান্না করে নিয়ে অবশ্য আমি ডিম ফ্রাই করে নিয়েছি আর এখানে হলো থানকুনি পাতার বড়া তৈরি করে নিচ্ছি আর গতকালকের কিছু মুরগির মাংস ঝোলকারি রয়ে গিয়েছে সেটা দিয়ে আমি আর ওর আব্বু এখন দুপুরে লাঞ্চটা করে নিব তারপর দুপুরের জন্য রান্না করব বাচ্চাদের জন্য আজকে এমনি তো আমার একটু লেট হয়ে গিয়েছে এখন আমাদের এখানে সময় হলো ওয়ান থার্টি বেজে গিয়েছে তো ওর আব্বু বলতেছে যে ক্ষুধা লেগেছে তাই ভাবলাম যে আমি থানকুনি পাতার পাকোড়াটা সব সময় এরকম করে ব্লেন্ড করে তারপর ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই যখন তখন খাওয়া যাবে তো আজকে এসে ভেজে নিয়েছি আর এখানে আমি বড়াটা ভেজে নিয়েছি এখন আমরা দুপুরে লাঞ্চটা করে নিচ্ছি আর আজকে আমি একটা রেসিপি শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে এটা একদমই সিম্পল রেসিপি এটা কিন্তু সবাই পারে তারপরও আমি শেয়ার করতেছি আমি একটু অন্যরকমভাবে করব আর এই ডালটা যদি এভাবে রান্না করা হয় খেতে কিন্তু অনেক বেশি মজা হয় তো আমি আজকে চিচিঙ্গা দিয়ে তারপর ডাল রান্না করব আমি শপিং থেকে আসার সময় চিচিঙ্গা নিয়ে এসেছিলাম তো চিচিঙ্গা আমি সবগুলো রান্না করব না একটা চিচিঙ্গা দিয়ে তারপর ডাল রান্না করব তো এখন আমি চিচিঙ্গাটাকে কেটে নিচ্ছি আর এই চিচিঙ্গা দিয়ে কিন্তু অনেক কিছুই রান্না করা যায় বিশেষ করে সুটকি রান্না করলে খেতে আরও বেশি ভালো লাগে তো সুটকি রেসিপিও একদিন আমি শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে আমি তো একদিন শেয়ার করেছি যে চিংড়ি মাছ দিয়ে চিচিঙ্গা রিং কারি কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আরও বেশি ভালো লাগে আর সরিষা দিয়ে রান্না করলে আরও বেশি মজা হয় সরিষার চিচিঙ্গা সরিষা দিয়ে লতি রান্না করা তো আমি তো ওগুলো রান্না করি মাঝে মধ্যে আমার কাছে খুবই খেতে ভালো লাগে তো আমি একটা ব্লগ তৈরি করেছিলাম যে কিভাবে লতি রান্না করে তো সেই ব্লগটা আমার নষ্ট হয়ে গিয়েছে যে কোনো কারণে তাই আর আমি আপলোড করতে পারিনি খুব সুন্দর একটা রেসিপি ছিল সেটা আপনাদের সঙ্গে ভাবছিলাম শেয়ার করব তো সেটা শেয়ার করা হলো না তো যে কোনো এক ব্লগে আমি সেই রেসিপিটা শেয়ার করব কারণ আমার অনেক আপুরা আছে ইউকেতে থাকে বা মালয়েশিয়াতে কিছু আপু আছে তারাও কিন্তু আমার ব্লগগুলো দেখে আমার কাছ থেকে রান্না শিখে সেই আপুটা মালয়েশিয়া যে আপুটা থাকে সে আপুটা পুত্রা যায় থাকে তারপর সে আপুটা আমার কাছ থেকে অনেক রান্না শিখেছে সে ইংলিশ মিডিয়ামের টিচার তো আপু আমাকে কমেন্ট লিখে জানিয়েছে যে আপু তোমার কাছ থেকে অনেক রান্না শিখেছি তুমি অনেক ইজিভাবে রান্নাগুলো শিখাও আর কিছু আপু আছে ইউকেতে থাকে তারাও আমার এই রেসিপিগুলো দেখে ফলো করে তারাও বাসায় রান্না করে তাই আমার যত কষ্টই হয় না কেন আমি যখন বাহিরে যাই বাসায় এসে কিন্তু একটা রেসিপি দেওয়ার
আর যে আপুরা নাকি আমাকে না দেখে না বুঝে এত ভালোবাসা দিচ্ছে এত সাপোর্ট করছে আমাকে আমি সে প্রথম থেকে যখন ব্লগ স্টার্ট করেছি অনেক আপুরাই কিন্তু আমার সঙ্গে রয়ে গিয়েছে আসলে এই ব্লগ ভিডিওর মাধ্যমে ইউটিউবের মাধ্যমে কিন্তু এত ভালোবাসা পেয়েছি তোমাদের নিজেও প্রকাশ করতে পারবো না ভাষায় যে কতটুকু সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ তোমরা আমাকে এত ভালোবাসা দিচ্ছ এত সাপোর্ট দিচ্ছ এত সুন্দরভাবে কমেন্ট লিখছ আসলে কিন্তু কি বলবো ভাষায় প্রকাশ করার মতো না তো যাই হোক সবাই সবার জন্য দোয়া করবে আমি তোমাদের জন্য দোয়া করি তোমরাও আমার জন্য দোয়া করবে তো এখন আমি কিচেনে চলে এসেছি আমি আজকে ডাল দিয়ে চিচিঙ্গা রান্না করব চিচিঙ্গাটাকে তো আমি কেটে নিয়েছি কিভাবে সেটা শেয়ার করেছি বিচি ফেলে দিয়েছি মাঝখানের এই তো আর আমি প্রথম নিয়েছি দেড় কাপ পরিমাণ ডাল নিয়েছি আর চার পাঁচ কুয়ার রসুন নিয়েছি আর নিয়েছি ছোটো সাইজের একটি পেস্ট কেটে দিয়েছি এখন দিয়ে দিব ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ আদা রসুনের পেস্ট আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ আর এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল স্পুন পরিমাণ হলুদের পাউডার আর হাফ টেবিল স্পুন হচ্ছে একটু কম মরিচের পাউডার দিয়ে দিয়েছি আর এখন দিয়ে দিব ধনিয়ার পাউডার দিয়েছি হাফ টেবিল স্পুন হচ্ছে একটু কম আর পরিমাণ মতো তেল আর এখন এই ডালটাকে আমি খুব ভালোভাবে মেখে নেব হাত দিয়ে মেখে নিলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় তো আমি একটা চামচ দিয়ে এরকম নাড়িয়ে চাড়িয়ে তারপর ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি আর এই ডালটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে তারপর আমি ঢেকে রাখবো দুই তিন মিনিটের জন্য জাস্ট রেখে দিলে চলবে আর এই ডালটা অবশ্যই তোমরা ট্রাই করে দেখবে কীরকম হয়েছে এত মজা হয় এই ডালটা এই ডালের সঙ্গে একটা ডিম বোনা বা ডিম বাজি হলেই চলে আর কোনো রান্না করতে হবে না অন্য কোনো রেসিপি আমার বাচ্চারাও কিন্তু এই ডালটা খেতে অনেক বেশি পছন্দ করে ওরা অবশ্য সবজি খাবে না শুধু ডালটা খাবে আর সবজিটা শুধু আমরা খাবো সেই জন্য সবজিটা দেয় আর কি তো এখন আমি ডালটা বসিয়ে দিয়েছি চুলায় দুই তিন মিনিট পর আর এখন আমার ডালটা বলক চলে এসেছে আর আমি ডালটাকে খুব ভালোভাবে সিদ্ধ করে নেব যাতে করে আমার চামচের সাহায্যে নাড়ার সাথে সাথে কিন্তু ডালটা গলে যায় ঘুরতে হবে না যেহেতু আমি সবজি দিয়েছি তাই ডালটাকে ঘুরতে হবে না সবজিটা গলে যাবে তো এখন আমি নেড়ে চেড়ে যতটুকু সম্ভব চুলাটাকে একদম ডিম করে রাখবো আর এই ডালটা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব। এখন আমার ডালটা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি ঠিক পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে রেখেছিলাম আর ফাঁকে ফাঁকে অবশ্যই নেড়ে দিয়েছি আর দেখতেই পাচ্ছেন ডালটা কতটুক পরিমাণে সিদ্ধ হয়েছে আর এখন আমি খুব ভালোভাবে ডালটাকে নেড়ে চেড়ে যখন ডালটা একদম গলে যাবে তখন আমি মিক্স করব গরম পানি এটা তো অবশ্য গরম পানি দিতে হবে গরম পানি দিলে ভালো হবে তো এখন আমি ফুটন তো গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো আপনারা যে যতটুকু পাতলা রাখতে চান ডালটা অতটুকু পরিমাণ পানিটা দিবেন তো আমার ডালটা এরকম হয়েছে পাতলাও হয়নি তেমন বেশি ঘন হয়নি এরকম হয়েছে আবার চিচিঙ্গাগুলো গলেও যায়নি এরকম রয়েছে তো এখন যখন ডালটা বলক চলে এসেছে আমি দিয়ে দিচ্ছি কিছু পেঁয়াজ পাতা কুচি আর ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে তারপর আমি ডালটাকে বাগার দিয়ে দিব এখন ডালটা বাগার দেওয়ার জন্য আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি একটি ফ্রাই প্যানে আর এখন দিয়ে দিচ্ছি এক চিমটি পরিমাণ আস্ত জিরা দিয়েছি আর এখন দিয়ে দেবো এক চিমটি পরিমাণ পাঁচফোড়ন আর দুইটি শুকনো মরিচ দিয়ে দিয়েছি এখন দিয়ে দিব অল্প পরিমাণে পেঁয়াজ আর দুই তিন কোয়া রসুন আমি ছোটো ছোটো টুকরা করে কেটে দিয়েছি আর এখন আমি এই পেঁয়াজ রসুন মশলাটাকে খুব ভালোভাবে ব্রাউন করে ভেজে নেব তারপর আমি ডালের মধ্যে দিয়ে দিব আর এই মশলাটা একটু পোড়া পোড়া করেই ভাজলে খেতে ভালো লাগবে তো এখন আমার পেঁয়াজ আর রসুনটা ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি এখন সেই ডালের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি আর এই ডাল থেকে এখন খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসতেছে আর খেতেও কিন্তু অনেক বেশি মজা হয় এই ডাল মাঝে মধ্যে কিন্তু পাতলা ডাল যখন যে কোনো একটা সবজি মিক্স করে রান্না করা হয় তখন কিন্তু খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে তো মাঝে মধ্যে আমি এরকম বেগুন চিচিঙ্গা ঝিঙ্গা এগুলো দিয়ে রান্না করে থাকি আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আর আশা করছি আজকের এই রেসিপিটি আপনাদেরও ভালো লাগবে আর আপুরা অবশ্যই ট্রাই করে আমাকে জানাবে যে এই রেসিপিটি কেমন হয়েছে তো এখন হলো আমরা দুপুরে লাঞ্চটা করে নিচ্ছি আমি আজকে ডিম বোনা করেছি সাথে এই ডাল নিয়েছি বাচ্চাদের জন্য তো এখন আমরা চলে এসেছি যে বাড়ি দেখতে চেয়েছিলাম সে বাড়িটা দেখার জন্য তো অবশ্য কিনি কি না সঠিক জানি না তবে দেখবো আজকে বাড়িটার ভিতরে কীরকম আমরা এখন যে বাড়িটাতে আসি সে বাড়ির চেয়েও বড়ো বাড়ি চাচ্ছি আমরা কারণ আমাদের ফার্নিচারগুলো অনেক বেশি বড়ো সেই জন্য আমরা চাচ্ছি আমাদের অবশ্য নতুন একটা বাড়ি আছে সে বাড়িটার কথা অবশ্য অনেক আপুরাই কিন্তু জানে শালীনের যখন জন্ম হয়েছিল প্রায় ছয় মাস বয়স শালীনের তখন আমরা ওই বাড়িটা কিনেছি 
কিনা সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা ওই বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছি ওই বাড়িতে আমার আমাদের আর উঠা হয়নি তাই ভাবছি যে ওই বাড়িতে আর যাব না এখন আমরা বড় বাড়ি দেখতেছি যদি আল্লাহর রহমত হয় আল্লাহর ইচ্ছা হয় তাহলে হয়তো কিনতেও পারি আপনাদের দোয়ায় তো এখন আমরা বাড়িটার ভিতরে চলে এসেছি আর এই তো বাড়িটা এখন ঘুরে দেখতেছি এটা হলো ওই বাড়ির কিচেন তো ওরা ওনারা এখানেই থাকে ওনারা বাংলো বাড়িতে চলে যাবে তো ওনারা বলতেছে যে বিক্রি করে দিবে তাই আমরা দেখি আসলাম এখানে দেখার জন্য তো বাসাটা অবশ্য সুন্দর তো আমাদের কাছে একটু ছোটো মনে হচ্ছিল তো এখন আমরা বাসার ভিতরে চলে এসেছি আর শালিনী তো দেখেন কি অবস্থা ও করতেছে ও বলতেছে আমাদের নতুন বাসা আমাদের নতুন বাড়ি ও তো চিটকা চেঁচামেচি করে একদম সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে আর ওনাদের ফ্রিজ খুলে ফেলতেছে তো আর ও কয়েকবার আমাকে কোশ্চেন করতেছে কখন আসবে কখন এই বাসা চলে আসবে আর যখন আমরা এই বাসা আসব তখন কিন্তু আমাদের ডাইনিংটা নিয়ে আসবে না আমরা অন্য ডাইনিং কিনব তো আমার বাসায় যে ডাইনিংটা এটা ওর একদমই পছন্দ না ও বলতেছে এটা চেঞ্জ করো বা অন্য বাসায় যখন যাবে তখন ও এটা নিবে না তো যাই হোক ছোটো মানুষ তারপর মাশাল্লাহ জ্ঞান বুদ্ধি কিন্তু অনেক বড় তো আজকের ব্লগটি আর বেশি বড় করব না আজকের ব্লগটি এ পর্যন্তই আর আশা করছি সবার ভালো লেগেছে আর ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ সবাইকে